어떤 사람하고 대화를 하면 약간 좀 답답한 사람이 있고요. 어떤 사람을 만나서 이렇게 옆에 속이 막 막히는 듯한 사람이 있고 어떤 사람은 그냥 이렇게 그런 감정 없이 제일 되게 대화가 되는 사람도 있고 또 어떤 사람을 맞고 만나면 좀 약간 에너지가 채워지는 느낌이 나서 이렇게 좀 다른데 그런 데는 어떤 그 사람마다의 에너지가 틀려요. 사람마다 그 에너지 측정은 과학적으로 지금 안 되지만 사람마다 갖고 있는 질량의 에너지가 틀린다라는 거죠. 어, 틀린데 어떤 사람이 우리가 어릴 때에 대해 보면은 이 거진 다 맞아. 근데 나이가 들어가면서 이게 뭐 까깝한 사람이 있고 무슨 답답한 사람이 있고 아, 우리가 만나니까 굉장히 좋은 사람이 있고 막 그렇단 말이에요 이게. 어, 그럼 우리가 살아가면서 우리 생각이 생각이 나의 에너지를 변화시키고 있다라는 거예요. 이 자연에는 무수한 에너지가 있는데 내가 어떤 에너지를 끌어다가 내한테 채운다고 자꾸. 어, 그게 비물질 에너지들인데 어, 비물질 에너지로 해 갖고 내가 어떤 부분들은 내가 이렇게 끌어다 채우니까 그 에너지는 많은데 다른 에너지가 부족한 거예요. 다른 에너지가 부족한데 그 사람은 또 다른 에너지에 맞춰 갖고 있는 거야. 그런데 이 에너지하고 이 에너지하고 딱 부딪히니까 소통이 안 되는 거라. 어. 그러니까 우리가 사람이 말을 하면서 소통이 잘 되면 은 하나도 안 깝깝해요. 그런데 말하니까 말할 때마다 콱콱콱 콱, 콱 받친단 말이에요. 이렇게. 그런데 어. 그런 게 말을 안 해도 받치가 있어. 그건 꽉 차는 에너지가 지금 다른 부분으로 채워져가 있으니까 내하고 말하기 전에 벌써 부딪히는 거예요. 에너지가 에너지를 부딪히고 있는 것이다. 사람을 딱 쳐다만 봐도 사람 생긴 대로 논다 그러고 생긴 대로가 네 에너지를 채운 대로 네가 그렇게 생기지고 있단 말이에요. 어, 그러게 어, 우리가 살아가면서 내 형이 변하고 인상이 변하고 어, 표현이 변하고 어, 이렇게 하니까 그렇게 계속 이제 그 사람이 무슨 에너지로 채웠느냐 요거에 따라 갖고 어떤 에너지의 소유자가 되니까 어떤 기술을 갖췄느냐 따라 가지고 어떤 기술의 소유자가 되듯이 내가 어떤 에너지로 갖고 자꾸 축적을 시키느냐 따라 가지고 그 사람은 그런 에너지의 소유자가 되는 거예요 그러니까 우리가 그런 에너지가 버겁다 이렇게 되면 은 받치는 거지 또 이런 에너지가 버겁다 하면 여기서 받치고 근데 우리가 만나니까 소통이 잘 되고 인상이 서로 간에 마음에 들어. 그러면 내 관계라 이게. 어, 내 관계는 잘 통하지 이게. 이제 그렇게 이제 잘 통하다가 나중에 보니까 속 안에 있는 걸또못 봤거든 이게. 그게 살살 뒤 올라와 가지고 어, 나오니까 그 안에 숨어가 있던 질량이 나와 갖고 내하고 또안 맞는 거야 이제부터 이게. 그래 가면 인간 관계를 만들고 있는 거거든 지금. 어 그러니까. 그럼 어떻게 하면 안 받치고 잘 소화를 할 거냐. 내 질량이 좋아야 돼. 우수해야 돼. 내가 우수한 질량을 가지면 도둑놈 심보를 가지고 있어도 그게 소화가 돼. 어, 강도를 할수 있는 질량을 갖추어 있는 사람도 소화가 돼. 사기를 치는 사람도 소화가 돼. 다 소화를 할수 있다는 라 것은 내 에너지 질량이 우수하다. 이제 앞으로 미래는 사람도 에너지로 봐야 되는 거야. 에너지 질량으로 보면서 계산을 한다. 너는 그몇 푼짜리, 어, 너는 몇 양짜리, 어, 뭐 이렇게 이, 이 전부 다, 다 등급이 매기진다. 이 사람도. 어, 어 그러게. 어, 이게 등급이 안 매기질 때하고 등급이 매기질 때라는 것은 이 제품이 완성이 돼갈 때는 등급이 매기지는 거예요. 사람의 질의 등급. 이제 등급에 따라가지고 등급끼리 놀게 돼가 있고 등급이 낮으면 이 낮은 게 까불면은 네가 등급한테 다치게 돼 있고 정확한 일이 지금부터 벌어진다 말이야. 그러니까 이런 걸 우리는 지금 모르고들 있는데 자꾸 함부에 이제 상대들한테 대들지 말라는 거지. 그 등급수가 안 맞으면 니만 손해인 거라, 이게. 
어, 이제 그런 것들이 앞으로 벌어진단 말이에요. 우리는 이때까지 살았던 거 하고 앞으로 살 거는 미래를 우리는 안 겪어본 거기 때문에 먼저 앞으로 어, 애시를 한다라는 것이 앞에 미래에 펼쳐질 이런 것들을 조금씩 알고 나면 그러면 앞에 다가올 일을 잘 처리하면서 산다라는 거지. 이때까지 사는 거하고는 또 틀려요. 뭐 앞으로 잘 살라고 하는 거잖아. 어, 이때까지 실패했던 어떻게 됐든 앞으로 잘 살려고 하는 거기 때문에 앞으로 일어날 일을 우리는 좀 알아야 되는 거죠. 응? 어, 그럼 우리는 이제 질량이 이제 70% 찬 질량에서는 앞으로는 전부 다 어, 질량의 법칙으로 이 사회가 움직이고 사람의 등급수가 일어나고 그 같이 어울릴 수 있고 하기 때문에 뇌를 안 갖추면 좋은 삶을 절대 살 수가 없다. 질량 좋은 삶은 뇌를 안 갖추면 절대 질량 좋은 삶을 못 산다. 요거는 우리가 알고 있어야 되는 거야. 안 갖춰도 돼. 안, 안 갖춰도. 그 대신 질량 낮은 삶을 사는 거지, 질량 있는 높은 삶을 살고자 하는 데는 절대 못 가니까, 인자는 미쳐, 미쳐. 뭐 방법이 있나? 어, 그게, 뭐를 스스로 갖추라 합니까? 이래. 어, 내 앞에 사람을 바르게 대할 수 있는, 가축물을 갖추라는 거예요. 가추라는 건 다른 게 아니에요. 내 앞에 있는 사람을 바르게 대하는 가축물을 갖춰야 돼. 사람은 사람끼리 살면서 뭐든지 변하기 때문에, 어, 어, 근데 사람을 바르게 대하는 그러한 뇌를 갖추고, 그 다음에 이 사회를 내가 어, 앞으로 미래에 우리가 이 사, 살아갈 사회니까 사회를 좀 알고, 자연은 우리가 항상 같이 사니까는 자연을 좀 알고, 신들하고 우리는 이렇게 갖고 공유하며 사니까 신들을 좀 알고 조금씩 조금씩 조금씩만 우리가 알아도 살아가는데 아무런 어려움이 없어요. 어 모르면 어떻게 되냐? 구걸을 해야 돼. 어 빌어야 돼. 비는 세상이 끝났는데 빌면 어떻게 되냐? 추하게 보이는 게라. 추한 사람이 잘살수 있다 못 살아 정확하게 안돼 이제 이게 미래형이거든. 미래는 내 앞에 온 사람하고 상대를 잘해야 돼요. 어. 첫째, 인자는 우리가 인본 시대라 사람이 사람하고 사는 시대야. 사람이 개하고 사는 시대야. 이게 개하고 잘 살아도 돼. 어, 그러나 이 개하고 잘 살면 개하고 노는 사람들끼리만 그러지 개하고 안 노는 사람하고는 너희들은 담을 사게 돼. 어. 그러니 인자는 인본 시대이기 때문에 홍이 인간 시대라는 것은 인자는 이 인류가 70% 완성이 된 상태라 인자부터 진짜로 사람이 사는 세상이 펼쳐진다 이 말이야 응? 이때까지 사람 되려고 노력을 낸 거고 인자는 70%가 돼서 그러니까 사람 입문을 했다 이 말이야 그러니까 사람 사는 세상이 이루어지는 거야 이게 이제 홍의 시대를 여는 거라 홍의 인간이 사는 세상 어. 어 그러면 사람은 사람을 바르게 대하는 그러한 내 가춤을 갖추어야지 뭐가 재주가 많다고 네가 껍적거리고 자랑해도 사람한테 다쳐. 그래 네 재주 못 써먹어. 뭐 사람한테 다치면 재주가 아무리 좋아도 못 써먹어. 뭐 그래갖고 어려운 삶을 살아야 돼. 재주가 없어도 사람만 잘 대하면 음 그러면 내 삶은 엄청나게 윤택해지는 거예요. 힘든 일이 없고 어려움이 없고 바치는 일 없고 내 기운이 꺾이지를 안 하고 어 그렇게 사는 거예요. 어, 그러니까 뭔가가 깝깝하다. 어 내가 상대할 수 있는 뇌를 덜 갖춰서니까 이게 소화가 안될 거라는 것을 미리 이 센서가 지금 아리켜 주는 거란 말이에요. 상대 기운을 먼저 내가 센서가 지금 표적을 받는 거지. 어 이게 영적인 힘이에요. 응딱 음, 만났는데 어. 아, 어, 힘들겠어. 이거는 영적인 지금 센서가 움직여가지고, 어, 영이 뭐냐 하면, 자연의 이 에너지가 영이에요. 응. 신이 영이란 말이에요. 신이 영이야. 근데 우리가 이 지식도 영이에요. 어, 영적인 에너지라고. 왜? 우리가 영혼이 생산을 한게 지식이에요. 영혼들이 생산한 에너지야 이게 지식이라는 게 이건 영중의 영이에요 
어, 우리는 좀 영적인 걸잘 몰라 지금 뭔가를 어? 에너지들이 있는데 유무가 있다 이 말이죠 유무가 어, 유한 에너지는 물질 에너지들이고 모든 이게 뭐 자연에서 나오는 자연에서 나온다라고 하는데 이 자연에서 그뭐 이렇게 뭐 입자도 나오고 소입자도 나오고 무슨 뭐 핵물질도 나오고 뭐 이런 것들이 변화를 해갖고 뭐를 만들어내고 이런 것 전부 다 이렇게 자연에서 나오는 이러한 에너지가 있고 어 그다음 이 자연 중에서도 비물질 에너지가 있단 말 그거는 물질 에너지예요 자연에서 나오는 건 물질 에너지야 어 그거는 아무리 눈에 안 보이도 물질의 에너지야 이게 빛도 물질 에너지라고 저게 어 그리고 뭐 눈에 안 보이는 깨서도 물질 에너지예요. 어 핵분자도 물질 에너지고 아무리 안 보이지만 핵분자는 눈으로 볼 수도 없고 만질 수도 없어. 그러나 물질 에너지야. 워낙 소립자다 보니까 소립자 아주 미세 소립자다 보니까 누가 우리가 만질 수 없지만 그것도 물질 에너지고 이것이 모이 갖고 다른 형성을 갖다 크게 이루어내는 것들이고 하지만 비물질 에너지라는 게 있다 이말 자연 안에. 어? 이걸 음양이라고 하는 거예요. 어? 비물질 에너지와 물질 에너지가 같이 공유한다. 이렇게 되는 거거든. 근데 물질 에너지가 비물질 에너지를 운용하는 게 아니고 비물질 에너지가 물질 에너지를 운용한다. 이거란 말이에요. 물질 에너지는 우리가 생각을 해보면 얼마든지 찾을 수 있고 이제 만질 수 있고 그만큼 지식이 있으니까 이제 그 이야기가 되는데. 비물질 에너지를 지금 우리가 알아야 되는 거죠. 우리가 지금 이 시대가 되면 내가 누군지 알고 싶잖아. 너는 비물질 에너지예요. 어. 육신이 건 네가 아니라니까 비물질 에너지가 지금 하나의 융합을 내가 하나 연장을 쓰고 있는 거지. 너는 비물질 에너지라고 그래서 보이지를 안 해. 그렇지만 네가 네 육신 안에 있다고 육신은 물질이고. 이 육신 안에 비물질 에너지가 들어가고 있는 게 너란 말이야 지금 이게 영혼이라고 이야기하는 영혼 에너지 영혼 에너지가 나고 이 영혼 에너지가 이 물질의 육신을 받아 갖고 지금 독킹해가 있는 거죠 어 이제 물질 눈으로 보니까 뇌를 못봐 어, 눈은 물질이거든 어 아니, 물질로 만질라 그게 안 만져져 왜 비물질이거든 이제 나는 누구냐 이러면 너는 비물질 에너지 그러면 이걸 하나 정리를 해 갖고 어 이렇게 이름을 붙여 준다라고 하면은 원소 대자연의 원소 에너지 들이다 이렇게 응? 나도 하나의 원소 에너지 들 중에 하나고 너도 원소 에너지 들 중에 하나다 대자연에 있는 원소들이 비물질 소립자들이 있다 이 말이죠 어, 요것들이 한개한 한 개가 너희들이다. 이 말이야. 비물질 에너지. 응. 아니, 비물질 에너지가 물질 에너지를 만나가지고 여기서 지금 지구에서 산다. 살면서 여기서 지식을 배양한다. 